ഫ്രൈഡ് സ്നാക്കുകൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നോമ്പ് തറ സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം വയർ തറയാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റോളിനുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി പാകത്തിന് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നാരങ്ങനീര് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിടത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി കഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു പകുതി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കി നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് എരുവിന് പാകത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ്ട്രാ അതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും കണ്ട ഇതേപോലെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി ഇതേപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാപ്സിക്കത്തിനൊന്നും അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി തക്കാളി അരച്ച് അതിൻ്റെ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടെ ഇതിന് മുകളിൽ വിതറിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റോളിനുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പറാത്ത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ആട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആട്ടയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ 
ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടയിൽ കുറച്ച് പെപ്പറും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കലക്കിയെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഓംലെറ്റ് പകുതി വേവായാൽ ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക പകുതി വേവായാൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് വശവും അതായത് ചപ്പാത്തിയും ഈ മുട്ടയും കുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ പുറം വശം നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വരും അതേപോലെ നമ്മൾ ചുട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഓംലെറ്റ് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിരത്തി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കേബേജ് ഇതേപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം തിന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് ഉള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചാറ്റ് മസാല ചേർത്താണാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് വശത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് മടക്കിയിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഷവർമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നോർമലി റോൾ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റോളാണ് നോമ്പ് തുറ സമയത്തൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വയറ് നിറയാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് നാല് ഫജിറ്റ റോളുകൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്